Hello, good evening, my friends. Welcome to the class number eight. We are almost, almost about to, to, to the middle. Casi vamos a la mitad, ¿verdad? So welcome, everybody. And here we have Steffi, hello. Steffi, good evening. Good evening, teacher. Okay, how are you doing? Good. Good, okay. Do you work tomorrow, Steffi? Uh, yeah. Yes, you work tomorrow. Okay. Well, let's listen to Wendy. Hello, Wendy. Hi, teacher. Hello. How are you doing? Good. Excellent. Perfect. Terrific. Uh, we're hungry. <laughs> yes. Yes. Hungry. And it is like a well. The, the recommendation is to eat like seven, eight. But sometimes. Uh, we have difficulties to, to get home, right? So that's why we, we eat at 8, 9, even 10 p.m. Okay, so that's it. But yeah. well, I hope you can eat soon. Carito. Hello, Hello teacher. How are you? I'm alive. <laughs> you are breathing. That's something really good. Definitely good. Do you work tomorrow, Carito? Yes. Yes. Until noon. 12. Yes. <clears throat> yes, yes, yes. Okay. Well, that, that's really good because some of you maybe uh, are going to work at, until 5 or 6. And that's, uh, that's kind of complicated. During one year, I worked from Monday to Sunday. Okay. No rest. Un año trabajé un año así, este de lunes a, a domingo. Where? Um, in an NGO, una ONG, NGO called Secade. Uh, but I had three jobs, tenía tres trabajos. So in, that was my weekend job, era mi trabajo de fin de semana. So I worked for them Saturday and, and, and Sunday. And the other part-time jobs were for Monday to to, I'm sorry, checking this. Friday. Yes. Yes, Monday to Friday, I'm sorry. Yes, and that was really hard. 
Yes, it really is. Cansado. <clears throat> so uh, definitely, um, I don't want to repeat that again. No. Sí, por lo no. general uno descansando sábado en la tarde y domingo el lunes llega a estar tomado yeah, yeah. cuando ya uno más descansa se le nota sí se nota la cara el cuerpo. desconfigurada yes. el cuerpo es demasiado bueno no no necesita descanso ok my dear friends we are in we're going to start class number eight comenzamos la, la clase ocho eh, so, hello teacher dice que ni a que no la deja entrar el Zoom. Déjame ver. Inicialmente. Déjame y ver. Elisa tiene fallas en la Matrix. <ríe> en la, Anda ver. la policía por ahí, no puede entrar. <ríe> um, no, ya está entrando Kenia. Sí, ok. Es Excelente. que hubo, there was an updated, hubo una actualización de Zoom al inicio en la cual yo tenía que aceptar a los participantes uno por uno, fue como las primeras cuatro <coughs> clases so, but now you, you can connect like easier, te puedes conectar un poco más okay. rápido, ok, so Kenia is here now ok we start now with simple past statement and yes, no questions. Yesterday we were studying present. Se recuerda que estuvimos viendo lo del presente. Así rápido también vamos a ver ahora el pasado. Eh, un poquito, pues, el pasado sí necesita más atención. So, um, I already sent you, ya les había mandado la lista de verbos. And do you remember we did this activity? Hicimos esta actividad, okay? No problem. But I have some other other verbs. Remember that some of these verbs um, have the root. Tienen la raíz. La raíz es la primera letra, las primeras dos letras. So we can have an idea uh, what verb belongs to to the other. A, a qué verbo pertenece, okay? So here we have sit, sleep, speak, stand, swim, take, teach, tell, think, write, okay? So maybe we can have some volunteers. Um, let's complete this exercise. Okay, carito. And then okay. when? Okay, speak, spoke. Okay, speak. Speak, spoke. Yeah, that's, thank you, spoke. Como el de, como el de, como se llama? Star Trek, que le hacía. Ah, oh, no, así le hacía. Me cuesta. Um, I can't. Ok. Wendy and Evelyn. Sleep. Slept. Ok. Sleep. Con. Slept. Thank you. That's it. Uh, Evelyn and then Nina. It world. Okay, I'm sorry, could you repeat, Evelyn, please? Right. Right. Yeah, that's it. That's the way. Uh, Nina. Tell, told. Okay. Tell, told. Easy peasy. Okay, now here we have um, Oscar and Wilfredo. Eh, ¿Cuál es la fecha? Eh, eh, Tins. Thank you. Thank you. Wilfredo and Gabriel. Take and talk. Okay. Take and took lo que tiene todo lo que tiene dos o de stood took verdad todo lo que tiene dos o suena como u okay um, Gabriel and then we have Carlos swim swam swim 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 swam swam that's it thank you good and Carlos then Start. Yvette. Start. And. Start. Uh, stand. Stood. Aquí sería. Stood. Stood. Ah, aquí está. Stood. Thank you. Okay, Yvette, your turn. And then we go with Steffi. Okay. 
um, sería Peach. Yep. Peach con um, Touch. Yes, Touch. Good. And okay. Steffi, the last one, creo que solo una queda. Ah, no, dos quedan. Sit, touch. Easy. Sit, touch. Thank you. Okay. And the other. Ah, oh, pues no, esa sí, ya, ya estaba, creo, right? Okay. Perfect. Now, can you see that it is kind of easy? The, hay algunos, there are some parameters. Hay parámetros en los cuales nosotros debemos de, de, de tomar en cuenta para, pues, este, tener una, una mejor idea a, de cómo utilizar los verbos en pasado. Bien. Okay. So, here we have this. Um, let me see. Antes que nada, tell a paranormal experience. Vamos a ver alguna historia de miedo, ok. An experience, maybe you have uh, experienced that a friend or a relative. Uh, that, that is more common when we are kids. Quizá cuando somos más pequeños es que es más común saber eso. It's like, I don't know, it's like my friend told me, my cousin told me that this happened and all those things. No, so, well, I remember. I remember when I was uh, like 10 years old, my cousins used to used to tell a lot of paranormal uh, stories, okay? And my friends as well. So do we have the first volunteer for this? Maybe we can have, let's see, Nina. Okay, I'm trying to explain. Yes, um, try to. Okay, when, when uh, times ago, I visit Santana every weekend because uh, I work in some place in Santana. And then uh, come back to San Salvador in the midnight. Back for, for, for the street, uh, Congo Street. Okay, Congo Street. In the, in the midnight, mm -hmm. I drive in the somebody, the black men, across the street in front of my car. Yeah. Uh, like my, running, como corriendo o caminando. Corriendo, run. Running, running. Running in front. In front, in front of then your car. And then when I drive again, uh, cross, como se dice, curva. Ah, the, the turn. Mm -hmm. La uh, curva, well, el giro. In the next turn, he again. Show, cross. Uh, yeah, cross again. And the other... After this, I think I have problems for the uh, tired, so tired. Okay. But in, in the Cuatro Vision, mm -hmm. somebody tell the same story. story. Yeah, and then wow. Wow. I don't have problems with my mind. It's true. Yeah, it's real. Yeah, yeah, it's yeah real. I don't have problems with your mind. It's, okay. a black man, it's, it's a black man with uh, red eyes then. But when you say black men, you're talking about the clothes or uh, the clothes. talking about yeah, the, clothes. The, the skin? No, ah, no, no, clothes. no, no, the clothes. Uh -huh. Ajá, I pensé que era yeah. un negrito, negrito no. cubano. De, <laughs> no, no, okay. No. Okay. No. Oh, wow. So that, eh, but what time eh, it is that common eh, for the man to run? One and two a.m. A.m. in la madrugada, yeah. okay. A. Because one my, my work finished 12. Oh and wow! Then, so you had to drive. Yeah, it's so hard for me. Yeah. Yes, it, it is. It is hard. Yes, so hard. Yes. Wow, Nina. So okay. well. Well, unfortunately, nothing worse happened. Nada más pasó. Yeah. Nada peor. Thank you, God. Yeah. Yes, thanks God. Okay. Okay. Because when we see those kind of things, when in if we are driving, sometimes we act in a different way. We have like bad reactions. We we push the brake, frenamos. Or we turn, or giramos, crazy, a lo loco. Yeah, because, we because have it's a lot of afraid for yeah. the situation, yeah. Mm -hmm. Now, cuando veas eso, you have to speed up. Pues metele. Date. Yes, Bravo, yes, Alfredo, yes. Que se vaya. Yeah. Yes, you have to speed up. Speed up es acelerar. Pues sentiste como que sos... Ahí, motorista de la... 109, okay. Oh, wow. So thank you, Nina, very, 
curious, curious story because of the yes. black man crossing yes. the street. Yes. Okay. Yeah. And uh, it is really curious because those kind of things happen when the street is alone or alone places, ¿verdad? Or lonely. Lonely es solitario. Lonely places. Oh, yeah. mm -hmm. Yes, yes. Dark and lonely places. Okay, Nina, thank you. Thank you for sharing uh, your, your story. Okay, what if we listen now to Wendy? Ready, Wendy, to tell your story? Yes, teacher. Okay. Uh, this paranormal story happened to a friend. Okay. When she, wa <laughs> when she was going to college, several classmates were gathered in the house of on of one of them and in the house there was a pool my friend sat in front of the pool while the other were inside the house then she saw how they a mark a few steps on the floor as if someone can come out of the pool my friend say that she began to scream out of fear and even cry. They told her they later that they had already gone through several strange situations and that they had to take a reverend to bless the house. Ah, okay, to bless, bendecirla, tú que bendecirla. So there was a man going out of the pool, saliendo de la piscina. Mm, no. See the mark in the floor, only, only, um, ¿cómo decirle? Solo ver los pasos. Los pasos, ah, pasos mark, húmedos. the marks. Ajá, no mm. sé cómo, marks. Oh, yes, yes, the marks. Ajá, mm -hmm. ajá. Oh, podemos decir esto. Footstep. Footstep. Okay. Uh -huh. Porque step es paso. Okay. Ah, so okay, footstep. Okay. So there were the marks, the footsteps of water, right? Of water like, in the floor. Like if a person going out of the pool, okay, and stepping in the marks. Ahí estaban las marcas. Marks of water. Yes. Oh, yes. And in that, those cases when it happens, it is common that priests, eh, ¿cómo se llama? Eh, the sacerdote, the priest goes and bless, bless the, the, the house. The, the, so bless in the house. Okay, good. Yeah, and priest significa eh, sacerdote como Judas priest. Si ah, ese priest. Grupo de... Okay, so priest, priest. Okay. okay, thank you, Wendy. Really nice story. And what if we listen to... Claudia, are you ready, Claudia, or do you need time? Uh, good night, teacher. Good evening, um, mama. Mandas a dormir siempre, I, Claudia. Excuse me. <laughs> right. um, uh, I paran, paran, paranormal experience and your friend. Okay. I found my friend, it was, that uh, she went to the bathroom. And when she was there, she, stay, she saw uh, a cart go be a toy thing. She had little brothers who had toys. She, uh, so she saw that the cars was uh, walking and there was no on only. She was there on um, how it was scared. She left the bathroom door open and it was there that she saw the cars. Okay, and the toys were moving. Se estaban moviendo los, 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 los juguetes, the toys. Ah, el carrito, el the carrito. Mm. Move, uh, move car, mm. uh, cars uh, in the she uh, having um, in bathroom. Y ella lo vio. Yes, she was in the bathroom. Estaba en el baño. Ajá, estaba en el baño. And entonces... she saw, como tenía la puerta abierta, oh, open the door, right? She had Ajá, the, como, the door ah, open. She saw. Uh -huh. 
Oh, wow. Ajá, y por sí. miedo dejó la puerta abierta. Y Cabal eh, vio ella que, que el carro... Peor le salió a la pobre. Well, but those Ajá. cars do... Did the cars uh, had battery? ¿Tenían batería el carro? Uh -huh. No. No, no, en un carrito de juego normal. Normal así. Y Cabal uh -huh. se lo pasearon así en el baño y cuando vio eso salió se corriendo. Pa <ríe> se lo pasearon. Sí, <ríe> sí, así que a ver, a ver. A ver, hay uh, cosas que pasan. Es algo de vida. Well, I would, o sea, no. I would have been in, well, I would have had a uh, fear hubiera tenido miedo. No, igual a mí. Yes. Ah, igual a mí. Pasó una también. Ok. Ajá. Ah, a ver qué debes, Claudia. No, nada, nada. Solo que esta vez me estaba bañando y pues en lo que yo, como nosotros tenemos un barril, va, estaba lleno de agua. Entonces en lo que yo agarré a echarme el agua, en el reflejo del agua había a un hombre detrás de mí. Te estaba enjabonando. A saber, y me, me quité y volteé a ver para atrás y no había nada, o sea, mm, y me volteé so the, the reflex of the water, el reflejo del Ajá, agua. Ajá, el viste. reflejo del agua. Mm. But was y, not your imagination, y, no era tu imaginación, right? No, no, nothing, real. nothing, real, nada. real, real, real. Oh. Y lo voy viendo otra vez, cuando vi eso, salí espantada y le fui a decir a mi mamá. Pero estaba Como handsome, siempre, no me... estaba guapo al menos. No. No, era una sombra negra. Ok, una well, negra. we don't know. O sea, o sea, o sea, saber, pues. Mente. Yes. Uno juega en las mentes cuando están chiquitos. Yes. In that moment, in that moment, you feel like, uh, you feel like dizzy, te pueden dar mareos, te pueden dar, dar, dar escalofríos. Ok, so those things. Escalofríos, sí, me dio. But when you, sí. you were 10 years old, tenías como 10 años. You were 10 no, years tenía old. Tenía como 13 o 12 años. I was 13. Así. Well, sí. well, Claudia, uh, mm. that's good that now, well, nothing worse happened. Uh, mal. So, thank you, Claudia. Okay, and to finish, what about if we listen to Kenya? Kenya, ready with your stories? Era, a mí me hubiera dejado por último. Ah, te dejo de último. Es que, bueno, sinceramente, les soy honesto, no me ha pasado nada de eso. Ni me han contado mis queridos amigos algo así. No, no. ¡Qué chivo! Okay. No, les soy honesto. Yo eso lo iba a decir en inglés. <risa> ok, no problem, Kenya. Well, if you didn't have experiences, bueno, eso es, es, es genial. No es algo sí. en lo que... There's not a prize. No, no, no es algo como un premio, ¿verdad? Que te haya pasado eso, definitivamente. Sí, gracias a Dios, no. Es que como no he sido rebelde, creo que por eso. Maybe, <laughs> maybe. Ya le voy a preguntar a los demás. Ok. So, okay, nice. Teacher. Ok, thank you, uh, Kenya. Well, here we have this topic that is a simple past statement and just no questions. But before we go to the, to the topic, we, here we have three words. Tenemos tres palabras. Both. Either, neither. Okay. In this case, both significa ambos, ambas. For example, I want both pizzas. Tenemos dos pizzas. Por ejemplo, you can say meat lovers, verdad? Que solo de carne. And you can say Hawaiian, Hawaiiana. I don't like it, but there are some people who who like it. So, if uh, If a person tells you, imagine you are invited to, to eat pizza, se invitan a comer pizza, and the person who is going to invite you says, what do you prefer? Meat lovers or, or pepperoni pizza and Hawaiian pizza? You can say, mm, I want both. Yo quiero ambas, okay? Or when a person says, what do you prefer? Mm, orange juice or Coke? And you can say, I like both. Me gustan ambos, okay? Um, here we have either. Either um, tiene, either y neither tiene un significado como tampoco, pero en este caso significan o. Aquí está la, la clave. Both means and, o sea, ambos. Y cuando de, de, decimos either es porque tenemos dos opciones. Por ejemplo, 
one of the two alternatives, una de las dos alternativas, ¿ok? Uh, you can have either a shirt. Tú puedes tener ya sea, ya sea una camisa o, ¿verdad? O, ¿cómo se llama? O, o un pantalón. And neither es ninguno, ¿ok? Uh, none of the alternatives. Por ejemplo, neither shirt will you fit you. ¿Verdad? Ninguna de las camisas te va a quedar. I'm going to write some other examples. Both. Vamos con los ejercicios de both. Uh, the sentences. I like both. Coma. Mm, pasta. And sala. Easy. Me gustan ambos. Past, eh, pasta y ensalada. Podemos usar, usar ese ejemplo. En lugar de like, pueden decir I don't like. Oh, I'm sorry. Love. Me encanta. Or I hate. O yo odio. Okay. With either, you can say, I prefer either, either cheese or meat. Prefiero la carne o uh, el queso o la carne. And neither. Mm -hmm. I, eso es para negativas. I don't like neither onion nor garlic. Sí. En lugar de like, aquí podemos escribir love o hate, que significa odiar. En lugar, en lugar de, de prefer, podría ser once, yo quiero, or I would like. O me gustaría, ok. Y en lugar de I don't like, pueden, puede decir don't want, ok. Um, or don't love. So think about, think about some sentences you can uh, say by using both, using, uh, using either or, or neither. No, ¿verdad? Entonces, tomar, eh, quiero ver, um, hacer hincapié en esto, ¿ok? Neither onion nor garlic. En todos estos ejemplos, en all these examples, we have two options. Tenemos dos ejemplos, perdón, dos objetos. Por ejemplo, acá, both, pasta and salad. I prefer either cheese or meat. Y la otra, I don't like neither onion nor garlic, ¿ok? So, Think about a different sentence. Pueden cambiarle, no todo, sino que siempre, simplemente los objetos, ¿ok? We start, uh, let's go with Carito. And then we go with, um, let's see, Gabriel. Ok, Carito. Ok, teacher. I'm going to say that I like about pizza. Ok. I like Hawaiian. We are you you and me are not compatible si no I'm te sorry. gusta la hawaiana. So, I'm so sorry. I don't like it. I hate it. But, but it's okay. Oh it's God. okay. I really love it. Okay. Um teacher, I don't yep. understand el either. Okay, it's the either. I'm clear with both. I I'm clear with el neither, but I don't understand el either. Ahora sí. Either significa ya sea. Prefiero ya sea de queso o de carne. Ok. Yes, eso creo que hacía falta. Esa yes. Ok, now what was the question? <ríe> Tienen que hacer una oración. Utilizando ya sea <ríe> both. O oh, pueden hacer un, un, una oración ¿qué? <coughs> utilizando ah, uh, either, neither. Ok, I'm, I'm going to. You need time? Yeah. Ok. Please. Gabriel and then Wendy. Ok, I like. 
Ok, I'm going to give you the time. Te voy a dar tiempo. Sí, necesito, necesito que hagan una oración, ya sea utilizando both. Ok. Ya sea utilizando either or o usando neither nor. Ok. Ok. Wendy, your turn, and then Evelyn. Mm -hmm. Okay. I love both pupusas and tamales. Yeah, perfect. Good. Evelyn and Oscar. Uh, I like uh, I like both um, and, and uh, rice, arroz. Rice, rice. Yes, rice. Good, good one. Oscar and Nina. I like, I love both uh, Coca Cola and coffee. Good one. Dos. Tienen cafeína y azúcar. Bueno, co coffee is not necessary with sugar. That's it. Good, Oscar. Nina, and then we go with Kenya. Okay. I like both mangoes and watermelon. Yeah, definitely. Well, yeah. actually, I prefer watermelon, but mangoes are tasty. Yeah, so nice. <laughs> tasty. Well, uh, Kenya, and then we go with Carito. Okay, teacher. Mm. The pizza, I prefer uh, either the carnivorous than Hawaiian. Or, or Hawaiian. Or, or Hawaiian. Good, thank you. Uh, Carito and Wilfredo. Okay, I love both beach and river. Okay, nice. Uh, Wilfredo, Yvette. I, well, I, uh, the pizza, the jamón. Ajá, pero no estás utilizando both, no estás utilizando either, o no estás utilizando neither. I, I, I would like. Would I, would, like. I would like. Luego. Either. Uh, ¿Cómo es? Jamón. Pizza. Jam, jam pizza, ok. Jam pizza. Uh, or. or jamón. Jamón. No, no. Pensala, Wilfredo, porque lo mismo me estás diciendo. Pensala. Y ve mm -hmm. en Carlos. Ok. I like both the mariscada and the cocktail. Cocktail. Good. Carlos. And then we go with Gabriel. I love both pizza and subway. Ok. Good one. Gabriel. And then we go with Luis. Si está por ahí. Ok, Gabriel. Ready? I love I like both eh, music romántica romantic and and perreo oh, Gabriel yeah. ok that's good nice nice Gabriel that's so honest from you mira Oscar como como goza creo que es muy honesto de tu parte I like it I like honesty bien vamos con Wilfredo que me estaba inventando una a ver Wilfredo Quería ser la mexicana, te gusta. I would like uh, pizza or hamburger. Ok, either pizza or hamburger. Ok, that's it. Ahora, quizás para, para, para aterrizar, both significa ambos. Um, sí. Either significa ya sea. Y neither significa, significa ni, no, no, ajá, como ninguno, ninguno, I don't like eh, ni, y nor, sin nor, significa tampoco, digamos, digamos así. So, both, verdad que se utiliza en, either, neither. Okay, I'm going to check the attendance list 
hasta ahorita estoy viendo, creo que Carito me estaba diciendo, ¿verdad? De, de Eli. Sí, teacher, están en redada, podilicial y en revisión. Entonces no se ha podido conectar. Y Mardoqueo estaba, creo que me dijo que de camino a la casa se iba a conectar en un rato. Ok. Bueno, espero que todo salga bien con Eli. I don't know where Ellie lives. No sé dónde vive él. Ok. Vive en el centro. En el centro. Mm, sí, pues sí, me imagino que están con todo. Ok. So, dijo de que tal vez, tal vez no la buscaban por lo que nos contó que el día. I don't know what, what did she Que se say? le fue el tiro. Ya. ¿eh? Yeah. <laughs> Esa L. Ok. So we go with the attendance list. Say hello if you hear your name. Carlos. Hello, hello. teacher. Thank you. Pinto, no Pinto, Carito. Present teacher. Edwin. Eli. <coughs> Steffi, yes, right? Okay, Evelyn. Hello. Hello, Gabriel. Present teacher. Nice. Duran. Roja Duran. Yvette. Hi, teacher. Hello. <laughs> Kenya. Hello, teacher. Hello, Luis. Good evening, teacher. Good evening. Are you okay, Luis? Yes. Eh, voy manejando, teacher. Ah, no. Solo voy, estás. Voy a activar oyente. la cámara cuando llegue. <laughs> no, tranquilo. Relax. Relax. No, lleve la cámara. Okay. Dígale que gracias. Se lavan las manitos. Un ratito se lava los dientes. Okay. Te estamos escuchando. Sí, lo vamos a hacer, Carito, después. So sorry. Después de todo. Ok, Efa. Nice. Es bien interesante. No se imaginan las cosas que he escuchado. No, lo de Carito está tranquilo, pero he escuchado en otras clases. <risa> cosas tell, bien about, tell about that. Ajá. No, there was. Más adelante, más adelante, más adelante. No, there was an arguing. Había una, una discusión ahí. Because of the jealousy. ¿sí? Por los celos and all those things. And I was like, mm, really? ¿Quién es ese hombre que está en la otra pantalla? No, I don't know why they were talking about text, uh, text messages. Mensajes de texto que se habían encontrado y que los habían revisado. Pero lo que me dio risa. Something that was really funny is that the participants, todos so los participantes, no se pusieron a reír, se pusieron así, como que estaban escuchando la clase, ¿sí? Pero estaba porque querían seguir escuchando. Lo que... So it was... Y este teacher que no se cae, decía la gente. No, yo... No, no, no. Mejor ya... Después les cuento. Ok. Mardo is in... He's moving. Oscar. Hello, teacher. Hello, Nina. Hello, teacher. Hello, Wilfredo. Present, and teacher. Claudia. I am here, teacher. Father and Wendy. Okay. Present, teacher. Present, okay. No, si fue bien, bien curioso ese caso, porque después de ese relajo, todas las clases, todas las clases, el, el, venía el esposo y... Le daba un beso así enfrente, así por, para que toda la clase viera y todo, así fue. Sí, fue bien curioso. Era, era tóxico, era no tóxico. Es tóxico eso. No, I don't know, I don't know, but the man. Generalmente la tóxica es la mujer. Dicen. The, man, the man was not so sure about her. No estaba seguro de ella, entonces estaba como delimitando su territorio entonces y aparecía así en la, en la cámara sí yeah. and oh. everybody was like ah uh, okay like, o oh, a saber si el mozo era compañero de trabajo y estaba en el curso de inglés that's another probablemente carito <laughs> a, a mí no se me hubiera ocurrido 500 capítulos de criminal mind me hacen criminal eso <laughs> eso or experience that or experience carito <laughs> Okay. No, well, teacher. Los programas. Let's continue, my friends, porque ya veo que le gustan esos temas. Entonces le puedo preparar un par de preguntas sobre ese tema mejor. Mm -hmm. I guess can be like kind of interesting. 
mientras no sea de infidelidad porque se arma el zafarrancho en este No, grupo. no, si sí, ya sabemos cómo se pone carito con este tema. Ok, so here we have grammar, eh, crossword. Cuando tenemos el crossword, significa pues crucigramas. Ahora, when we want to say yes, carito. Teacher, ¿cree que lo agranda? Que no veo, no. pero no, nada. No, se lo voy a enviar a WhatsApp para que le den una mano okay. revisada, ¿ok? Ok. Teacher, sí, porque no se ve nada. Tranquilo, porque estoy. Tengo un mensaje que no he contestado. Sorry. Estoy choca, pero más voy a quedar. Yes. No, it is, it is difficult. It is difficult to, to, to check it, ¿ok? So. Ok, now you can see it on your phone. Well, uh, do you remember that I sent you the, this uh, list? And this list is because uh, we need to, to get accustomed to the verbs. Tenemos que estar acostumbrados a los verbos y todo eso. So that's why. I, I send you this list. So we're going to use this list for this activity. Okay? Yes, Carito? Yep. No, listo para participar ya. Qué bárbara. Mujer. Tranquila. Tranqui, tranqui. Carito y sus posturas sobre ciertos temas. Interesantes. Interesting. Okay. Ahora creo que sí se ve un poco mejor, ¿verdad? Okay, here we have across. Okay, here we have across. And here we have down. Obviously, across es lo que estábamos hablando, que Nina estaba contando de, 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 del caballero que se le cruzaba. Across es así, eh, horizontal. And down es vertical. Okay, so you tell me the name. The name, uh, I'm sorry, the number. And we're going to check. Okay, Carito, what number? Acro well, across or down? Uh, down. Number? number two. Number two. I think it's Toad. I see it. Dile que sí, también queremos todos. Okay, Toad. Yes. Think Toad. Yes, that's it. Thank you. Eh, lo hago así porque si no, nos vamos a tardar un mundo y ten tenemos otra cosa que hacer. Right, but yes, Toad. Good, Carito. Okay, anybody else? Check these verbs and check the list that I sent you already on your WhatsApp. Mm, okay. Anybody else? Nina, Yvette. Yeah. Across break. Uh, what number? Remember to say the, the number. Uh, excuse me. Six. Six. Uh huh. Uh, break. Y across. Pero seis is no. Excuse me. One. Okay. Done. Okay. Esta, one, bring. Ah, no, está diciendo down, down, ¿verdad? Uh -huh. Down, ajá, que escuché across. Okay. Eh, broke, mm -hmm. break, broke. Good. That's it. And who else? Here we have Evelyn, Gabriel, Yvette, Wendy. Hola, hey. teacher. Okay, Evelyn and Yvette. Okay, Evelyn. Yes. Uh, take. Take. What number? Okay, across or down? Down. Down. Uh -huh. What number? Five. Uh, yes, uh -huh. take five. Uh -huh. Uh -huh. What five. is the past? Uh -huh. What is the past? Uh, two. Yeah, two. That's it. Thank you. Yvette and then Kenya, if you're ready. No, no, está okay. picando, carito. Okay, Yvette. Uh -huh. Across. Across. Four. What number? Four. Forget. Forget. Forgot. Forgot. Definitely, it is good. And okay. thank you, Kenya, Oscar, Wilfredo. Mm -hmm. Kenya. Okay. Down. Down. Three. Go. Go. Uh huh. Go. Went. Went. Fácil. Went. Yes. Okay. Uh, Oscar, what about you, Wilfredo? Carlos. Hello, teacher. What number? 
Across or down? Uh, across. Across? Sería... Eh, eh, ¿Qué me pido? Ok. ¿Y en el time? 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. Eh, choice seven. Okay, choose. Uh -huh. seven. Choose seven. Uh -huh, sería choose. Ahí la pronunciación eh. es la misma, solo que es con una O, ¿verdad? Choose, choose. Ok. Eh, choose. okay. Across. Uh, one. Wendy, Carlos, yes. Across one. one. Uh, brain. Brain. Yes. Ah, pero esa ya está, está aquí, de bro. No. Sorry, bro. No. no querías hacer la mm. mexicana. No problem. Oh, no. Ok. Think about it. Piensa, sigue pensando. Carlos, en go with Gabriel. Drive. No, recuerden siempre. Across cross, or down. Cross, Luego el, nom el número y de ahí el verbo. Ajá. Cross. Across. 20... 29, no, 28. Eight. Drive. Mm -hmm. Drive, draw. Ok, good. 28. Uh, uh, draw. Good, Carlos. Thank you. Ok, uh, Gabriel, Wendy. Uh, 12. 12. 12. Mm -hmm. 12. Across. Ok, read. 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 Ajá, aquí se escribe sí. igual, sí. pero se yes. pronuncia red, como que si fuera un color rojo, red. pero se escribe igual, bien raro, uh -huh. bien raro ese verbo. Sí. Thank you, eh, Wendy, and then we go with who else? With um, Duran, if he's ready, and then Carita. No, Wendy. Ok, relax. Duran, are you ready? Well, maybe not. Okay, Carito, you go. No, no ready, teacher. Okay, okay, Carito. Otra vez, yo. Yes, hay más. Si te está repitiendo pastel, te vamos a repetir también. <laughs> porque nos estás haciendo pecar. Okay, uh, down 19. Loose. And the paths will be. Lose, lost. Lost. Okay, good. Yvette and Carlos. Um, down. Um, ay, no recuerdo cómo se dice 13. 13. 13. 13. Okay, eh, sería drunk. Okay, drink, present, mm -hmm. and in the past, drunk. Drunk. Okay. Yeah, that's it. That's the way. Eh, Carlos, mm -hmm. and then we go with Kenya. En Nina. Cross, night, send, send. Set. Ok, go send. Ajá. Uh -huh. That's it, nine. So, déjame ver que estoy ciego ahorita. Ok, across nine, 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 send. Thank you. Thank you. Ok, who else? ¿A quién le había dicho? A mí. Kenya, and then uh, Oscar. Across 15, make. Mer. Made. 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 Como, como el made in China, hecho en China. Ya lo han visto, ¿verdad? Made. Made Ajá. in China, pero es made in China. Made in China. Así. No, made in China es hecho en China. Solo el verbo es made. <risa> ok, ok. Kenny, estás inventando, Kenny. Ok, good. Me, eh. me extrañó que me dijeras. No, it's an example. It's an example. Okay, okay Oscar and Carlos. Uh, real. What uh, number? Across down, or down? Down. 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 Mm -hmm. uh, what number? Twelve. Twelve. Ya está. Aquí los tengo tachado. Eh. Tienes que ver las que no he tachado. Ah, okay, okay. 
Ok, siga, sigue viendo cuál. Ok, Carlos. And then Nina. Dao y por bueno, 14, no recuerdo cómo es. 14, do. Ah, 14, do, did. Okay, thank you. Ok, Nina and Evelyn. Buenas familias, está buen Okay. Entonces, mi teacher, ahí, Will, no. Ok, no ready. I went to the bathroom. Ok, no problem, no problem. Revisa okay, esto y you. después no participas, ok? Thank you. Eh, Wendy. Yeah. Yvette. Ok, Evelyn. Eh, down, white, growth. Right. Right. Growth. Ok, what number? 18. 18. Okay. Yes, thank you. It is it. Okay, and. Yo, teacher. Yo, yo, donde está yo? Ah, Ivet. Yes, Ivet. Sí. Yes, sí. Ivet. Ah, sería across. Yep. Eh, 27. 27. 27. Uh, R. R. Das. Okay, R, el pasado de R. ¿Sabes cuál es? Mm, yo, think. Así, sí, pienso I que. Think, I think. Ah, I think does. Ah, uh ah. -uh. No, no. Es... El, el pasado de, de R es where. 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 Ah, perdón. No ok. Problem. Ok, good. And here we have also. Well, ya casi terminamos. Wendy. Um, the 25. Come, come. Fly, ajá. No, come. Entonces no es 25, no es 25. Es mm. 21. Ajá. 21. 21. Um, the, 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 the. Come, ahí sería came. Okay. Came. Okay, good. And we're going to finish with this, Claudia. Anyone? Gabriel. And you mm. were across uh, 25. Fly. 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 Flu. It's flu. Okay. And who else? Is someone from the team? 70. Draw. Uh, uh -huh. Draw. Drew. Okay, Drew. Drew. Excellent, Drew. Mm -hmm. That's it. And now, what about um, Wendy? Carito, the last ones, ya casi las últimas. Teacher. Kenya. Go. Yes, Kenya. Uh -huh. Teacher, go in uh, 20. 20. Uh, is there still mm -hmm. uh -huh. is there a store store good excellent carito anyone otra carito then carlos down number 10 yeah find found yes find found carlos down night hey uh, perdón yes. Hold, help. Hold, ese es número 8, 8. Ok. Eight, uh, okay, okay. Okay, help. Mm -hmm. 11, teacher. Ok, 11. Down, down. Down. And down. Swim. Uh -huh. Swim, swam. Swam, ok. Good. Ok. Me quedan 6, creo. 7, 7. Ok, who else? Bien. Se le puede decir yo, stand, stood, spend, spent, catch, caught, ¿verdad? Right, road, here, heard, is, es, was, ¿ok? Veo que algunos tienen dificultades con los números. Vamos a ver si damos una repasada después, ¿ok? So that's a simple past verb. Son los, los verbos en pasado simple. So now, let's uh, check this. Ok, this is a conversation. I needed to pay attention to this, please. I'm going to give you like four seconds. Revisemos, check, try to memorize some words.
Okay, now you tell me, you tell me. Okay, Wendy, any bet? Networking. Networking, okay. Yvette and Evelyn. Small. Small. Okay, mm -hmm. Evelyn, Oscar. I update. Update, okay. Oscar, Wilfredo. Joy. Joy, Wilfredo. No lo vi, teacher. Okay, Carito. Um, did and make. Excellent. Did. Ese es el importante. Y los demás también. Okay, here we have this. Okay, hello. Well, um, uh -huh. bueno, Durán, aunque ya la estoy presentando, la imagen, pero, pero, ajá, oh, dime. Okay. Yeah. Ajá, no, relax. I can't, uh, I can't answer. Okay, good. Vamos a comparar ahorita. Thank you. Let's see. Okay. Did. Enjoy. Miren, aquí están los verbos regulares en pasado. ¿eh? Carito, cuando tenemos una T y una vocal, ¿cómo suena esto? Una T y una vocal. Ay, teacher, no me acuerdo. Okay. The it. The it. ¿Cómo decimos esta palabra? Tomato. Tomato. Así que la T, la T suena como R, no R, R. Ok. So, updated. 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 Ok. Here we have learned. Exchanged. Es aquí va una T. Exchanged. Awesome. Awesome es como increíble, genial. Maravilloso. So, did you enjoy the seminar? Vale, le voy a explicar esto. Ok, um, let's ask to Gabriel. Si te pregunto, do you like chocolate? ¿Qué consideras que te estoy diciendo? Do you like chocolate? Any idea? Yvette, alguna idea? Do you like uh. chocolate? Que si me gusta el chocolate. Yes. Te gusta el chocolate. Good. Now. Coffee. Do you have? Do you have a pet? ¿Qué creen que significa? Do you have a pet? Que si tienes una mascota. Tienes una mascota. Good. Ahora. El do es un auxiliar para el presente. Para el pasado, simplemente utilizamos did. Y eso ya convierte a esa oración en pasado. ¡Tarán! Eso es todo, ¿ok? So, easy peasy, fácil. Ahora, si yo digo ahora, did you like coffee? ¿Te gustó el café? Pero le voy a agregar, puedo agregar algo. Yesterday. Yesterday, como la canción de los Beatles. Did you like the coffee yesterday? ¿Te gustó el café ayer? Y you can say, no, that was terrible. Okay. Uh, did you have a pet? Tuviste una mascota. Y le pueden agregar, when you were a kid, cuando eras una niña o niño. O si no, did you have a pet? Tuviste una mascota? Yes or no. Ahora, el did tiene la función de cambiar los verbos en pasado. Okay. Solo cuando es pregunta o negación. Okay. Ya vamos a seguir viendo esto. Solo que recuérdense, cuando vean un, el did, que su cerebro eh, de un solo se ponga en modo pasado, ¿verdad? Se, ah, se está hablando del pasado. Do es presente, did es pasado. Y para el futuro, es will. Es el mismo. Did es en pasado, do es en presente y will es en el futuro. Pero es el mismo do, es el mismo auxiliar en sus tres diferentes formas. Adolescente, adulto y viejito. ¿Ok? Did, do, will. It's the same. Right? Es el mismo. Ok. So here we have this uh, conversation. 
Did you enjoy the seminar? And enjoy significa disfrutar. Entonces, so, vamos a ver, eh, Claudia. Enjoy significa disfrutar. ¿Qué está preguntando Luis acá? Que si disfruta el, si disfruta el seminario o le gusta. Si disfruta. Ajá. Si utilizamos do, si sí significa disfruta, pero estamos utilizando el did. Acabo de explicar. Ajá. Es para el pasado, acuérdense, el pasado. Ajá. Vean did, pasado, ajá. ¿Disfrutaste sí. el, 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 seminario? el seminario? ¿Te gustó el, el seminario? ¿Te divertiste? Mm -hmm. Ajá. Yes, I did. Sí, yo sí. I learned a lot. Como tiene ed, Wendy, este es un verbo regular o irregular. Regular. Regular, porque lleva un ed. Sencillo. Yes, I did. I learned a lot. Te aprendí bastante. Tell me more. Cuéntame más. I updated. Actualicé, update es actualizar, pero como le agregamos la D, ¿verdad? Updated, pasado. Actualicé my networking skills, mis, mis habilidades sociales y todo eso. I learned to move from small to, to small talk. Aprendí a pasar o a moverme de las de los small talk, ¿verdad? Las pláticas cortas a smart talk, a como pláticas más intelectuales, ¿verdad? Más profesionales. Great. So, did you make new contact? Eh, le dicen. Bueno, en, entonces hiciste. Genial. Entonces hiciste nuevos contactos. Yes, I did. Sí, los hice. I exchanged. Yo intercambié business cards with 10 people. Awesome. Awesome. Ok. So, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to small talk. Talk, como TikTok. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged, ponte, exchanged business cards with 10 people. Awesome. Okay. Questions about this? Preguntas? No questions? Okay. Caddy, talk yeah. to Yep. Donde dice Janet, hay, ¿cómo se pronuncia la palabra? Updated. Updated. Updated, con D al final. Ok, thank you. Ok. Ok, um, bien. La palabra, esa se dice up, up. Como hay una película que sí se llama, pero todos dicen up, la película de up del viejito. No, es up, ¿verdad? Up. Date, ya saben que date significa fecha, ¿verdad? Update, update, ok. So, Carito, could you help me with the screenshot, please? Of course, teacher. Thanks. Oh, teacher, y la palabra, <coughs> la palabra es skills, así se dice, skills. Ajá, skills. Es, significa lo mismo que habilidades. Skills, it's similar to abilities. Well. Perfect, my friends. Ready. Thank you. Okay, just give me a second. Muy bien, vamos a practicar un poco. See you in a moment.
Did you enjoy the seminar? Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I would that. Ajá, Wendy. Te estás durmiendo. Bye. Ok, Wendy. Who is your classmate? ¿Quién es tu compañero? Carlos Ábrego. Ok, vamos. Luis es Carlos y tú eres Janet. Ok, action. Ok, ok. Ok. Did you, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Say my more. Tell me, I, tell me more. Tell me, tell me more. Okay. I undated my networking skill. I learned to move from a small to a smart talk. Right, so did you make any contact? Yes, I did. I, I exchanged business card with 10 people. I was so. Awesome, awesome. Oh. ¿Mm? Okay. Así, ¿eh? Así se pronuncia. Awesome. Awesome. Oh, oh, okay. Thank you. Thank you very much. Okay, we continue with the next activity. Uh, can I have, well, take a look at these uh, questions and let's choose some of the answers, okay? So, volunteers for this, we have four. Antes que contestemos, use yes, did, or no, didn't. Aquí falta el sujeto, ¿verdad? Puede ser yes, he did, yes, I did, yes, you, cualquiera. O no, I, no, you, no, he. Para contestar, as a short answer to questions about the past. Respuestas cortas. Sencillo. Es como decir sí, no. ¿Ok? Nina, ok, what number? Number one. Number one, ajá. Did, did Luis go to the seminar? Yes, he did. Ok. Eh, bien. Luis le pregunta a Janet, did you enjoy the seminar? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Entonces, ¿quién fue el seminario? Luis o Janet? Luis. Luis. Uh -huh. No. Janet. Oh, sorry, Janet. Ajá, uh -huh, Janet. Entonces sería como Luis no fue al seminario. No, he didn't. No, he didn't. Thank you. Bien pronunciado. I got it. I got it. Okay. Thank you, Nina. Good. Oscar. Mm, number two. Number two. Okay. Uh, did Janay Undeiro here in networking secure? Uh -huh. uh, yes. She did. Yes. I updated my networking skills. So. Yes, she did. Thank you. Evelyn, three or four? Three. Okay, go with three. 
Did Janet learn to go from a small to a smart talk? Yes, she did. Definitely, yes, she did. Aquí está. I learned to move from small to smart talk. Thank you. And what about the last one? Do we have volunteers for the last one? Me too, sir. Ok, vamos a ver a mí. ¿Dónde está mi, 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 mi? Eh, Durán. Yes, sir. Sure. Ok, okay. siempre okay. levanta la manita con el emoji para que te vea, porque si no, ¿verdad? Ah, ok. Ok, did. Okay. It missed a chance with seeing car with some people. No, he didn't. No, he didn't because Janet did. Janet lo Yes. Hizo. Ok, thank you. Ok, thank now... You. Okay, really good. Let's go to the listening part. You know what to do. Ya saben qué hacer, ¿verdad? En la parte de listening. Hoy sí no les voy a mostrar nada porque la vez pasada todo vieron. Todo vieron. Nada hemos visto, teacher, nada. Nah, ajá, ok. Ok, ready for the action. Let's see. Hello, Ginos. Hi, can I book a table for tomorrow night, please? How many people is it for? Four. And what time would you like? About eight, eight thirty maybe. Let's see. Mm, we're pretty busy tomorrow, so I can do a half past seven or nine. Um. Okay, then half seven, please. What name it is? Jamie. J A M I E. Okay, so that's a table for four at the half past seven tomorrow evening. Great, thanks. Bye. Bye. Okay, so that's the first time we're going to listen again. Vamos a escucharlo now, okay? The last time. Genus? Hi, can I book a table for tomorrow night, please? How many people is it for? Four. And what time would you like? About eight, eight thirty maybe. Let's see. Mm, we're pretty busy tomorrow, so I can do a half past seven or nine. Um. Okay, then half seven, please. What name it is? Jamie. J A M I E. Okay, so that's the table for four at the half past seven tomorrow evening. Great, thanks. Bye. Bye. Okay, antes que le pregunte a todos the volunteers for telling me uh, the words that you got or identify. Carito, como la canción de Carlos Vives. Echero, usted ya sabe que yo prefiero ofrecerme y sacrificarme a que me agarre a quemar ropa. Tú, tú, yo creo que hubiera estado bien con los mayas y los aztecas en el juego de pelota maya. <risa> eh, no, el juego de pelota. That's ok. The words. Hello, book tonight for. Do you like? Let's see. I can. Then seven. What's name? It is Jamie. Tomorrow, great. Thanks. Bye. How many people? Eight thirty. Algo más? Anything else? Good. Bien hecho, carito. Really good. Sentiste como que bien práctico, verdad? Este audio estuvo bien. Estuvo <coughs> práctico, right? Yeah. Okay. Yeah. Okay. Carlos en Kenia. Okay, teacher. Hello, Tina. Please. Tomorrow, seven or nine, four, M, I, eight. Good, thank you. Kenya and Oscar. Okay, teacher. Hello, Dinas. Hi, people. Four. Okay, dance. Down seven, please. M, I, E, ten, bye. Mm -hmm. Good one. Oscar. Hello, tonight, 
uh, tomorrow, seven and nine, game, a and m, uh, for tomorrow, so, seven, please. Nice, nice, perfect. Well done. And uh, Steffi, do you have some other words maybe that you identify or you count? Captaste otras? Otras palabras? Yes? About. Okay. About. Seven. Mm -hmm. Okay. Bye. Hello. Hi. Please. Tomorrow. That's nice. Good one. Okay. Alguien uh, captó como el deletreo, el spelling del nombre? Who? ¿Quién? Ok. Um, M-I-E. M-I-E. Mm -hmm. ¿Solo ese? Yo solo ese escuché Jamie. también. <ríe> Jamie. Jamie. J-I-M-I-E. Again, Carito, please. J A M I E. Okay, good one, good one. Yes. Yes, that's it. Aquí está. Me merezco sí. un punto extra. Te, me, te merece otra otra porción de pastel que nos está picando desde hace rato. Es que okay. en el colegio celebraron el día de la madre y yo llevé un pastel de zanahoria. Entonces okay. estábamos rematando. Sabes que eso va en contra de la dieta. Okay. La de quién? La de alguien. Ok. So, as. No, quieren. Quieren entramos a todo. Jamie. Jamie. Ese es el nombre correcto de Jamie. No. Como, well, I am. A, I have been a, a teacher for, for different levels. Y he visto, no se imaginan los nombres que he visto de los estudiantes, pero sí, si sí, ustedes vieran. Entonces, sí, hay unos nombres que cuando los van a asentar, ¿verdad? Así, Jamie. Uh -huh. Y, y los, los, les gustan a los, a los padres y se, y se los, ¿verdad? Se los asignan así, Jamie. But uh, the, the correct is this one. Uh -huh. Let's uh, listen one more time and compare the pronunciation with the text. Hello, Ginas. Hi, can I book a table for tomorrow night, please? How many people is it for? Four. And what time would you like? About eight, eight thirty maybe. Let's see. Mm, we're pretty busy tomorrow, so I can do a half past seven or nine. Um. Okay, then half seven, please. What name it is? Jamie. J A M I E. Okay, so that's a table for four at the half past seven tomorrow evening. Great, thanks. Bye. Bye. So if you notice, uh, the stuff says, What name is it? Jamie. And the girl starts J A. So that's like a she got confused. Como que se confundió. She got confused and the, the man says M-I-E, like an affirmation. Okay, good. An important word here is book. We already know that book means libro. Significa libro. Pero en este caso es reservar. Es un verbo. Can I book a table for tomorrow night, please? Puedo reservar una mesa para mañana en la noche. So you can use book. Uh, for the flight or hotel. I want to book a flight. Quiero reservar un vuelo. ¿verdad? I want to book a flight. I'm sorry. I want to book. I want to book a flight. I want to book a, a room. Okay. Quiero quiero reservar una. Uh, or I would like. I'd like to book. Uh, uh, yes, uh, la, like a room, una, un, que pues, un apartamento, un hotel, ¿verdad? Entonces también pueden decir, I want to make a reservation. Yes, you can do it. I want to make, también se puede. 
Pero recuerden, remember that Americans, they try to use less words. Igual que, los, eh, que nosotros, como en el español, intentamos utilizar menos, menos palabras. Igual son los, los americanos. So, I, I want to make a reservation. They, they prefer to say, I want to book a flight. I want to book a table, whatever. And the third, yeah. I guess you already know these uh, words, okay? So there's no problem. Tell a paranormal experience, yours or a friend's, I would like to listen to Carito, please. Okay, dokey teacher, I have two. Uh, first one, when my uncle Nicolas still lived on my grandparents' farm, he told us that there was a witch who came at night to harass and touch him. He asked a village shaman for help and gave him an amulet. When the witch arrived, my uncle with the amulet realized that the witch was the woman who sold him tomatoes in the market. That was the first one. And the second is uh -huh. that one day I was getting out for the cabin, cabin es camarote. Oh, yeah. See? Um, and my body left, left, and I guess I say my guardian angel helped me. Help me. Te agarró. Te, te, yes. Te sostuvo. Como, yes. <clears throat> okay, so your angel guardian. Interesting. Uh, Okay, I, I the, the first story was kind of interesting because the witch was a real woman. La bruja era como una eh, mujer real. Yes, that uh, farm people, yeah, uh -huh. the, the farm, she was yes. real. The, the, el amuleto era como una ruedita como con filos. Entonces mi, my, my uncle caught her. So when, when he go again to the market, he noticed he noticed the scar. Yes, exactly. No, yes. Where in the yes. face, maybe. In the face, yes. So that's it. So that's like a, <coughs> yes, uh, that, that's that, that was like a proof. Era la prueba, right? So wow. Yeah, you know, in, in Colombia. Exist that kind of thing a lot of, for example, uh, there is a department, El Choco. The people say that in that, in that place, there is a lot of uh, people who practice the- Witchcraft. I don't know, witchcraft, yeah. For example, the people used to say that, si yo voy y le gusto uno de esos negritos, Baila que ya no salgo de allá. Los negritos tienen poder. O viceversa, usted va allá y le gustó una negrita, repaila que ya no sale de por allá. Really? <coughs> yeah, it's oh. very common. Yeah, and goza, you, Wilfredo, you hear goza. a lot of, okay. you hear a lot, you hear a lot, a lot of, of stories about that. About that, <coughs> really. Witchcraft, yes. Okay, so witchcraft is brujería. Witch is bruja. Witch. Como la, la, la bruja escarlata, <coughs> Scarlet Witch, the los Avengers, the Vengadores, yeah. Scarlet Witch, so witchcraft. Well, um, that was, well, even there are some uh, cities or towns or villages in El Salvador where it is really famous because of people uh, do this these types of works as a tipo de trabajo. Like is like algo. Yes, and we <coughs> we call them amarre, right? Amarre, entierro, and some all those things like buru is parecido. There is como a el... lot of things that the that witchcraft can make. Yep, there, there are a lot of things. Yes. <coughs> si necesitan un trabajito ahí me escriben ahí. Ay, te lo, me lo encargo. Y, you know, va a anotar la Stephanie, the... la Stephanie va a anotar el número. De... Uh, sí, dice. En eh, Colombia, when some, sometimes the people are going to desenterrar in the cemeteries, ah, yeah. eh, the people find eggs and 
muñecos, dolls, a lot of a lot of things in the cemeteries. It's very common. Yes, it's kind of common. <coughs> well, uh, I, I I guess that, that that's kind of freaky. Es extraño. Eso es like mm, I don't know. Sounds that sounds really bad. Suena un poco mal, pero bueno. Pero si quieren ahí encargamos. No problem for you. I'm going to help you. Thank you, Carito. Ahora ya sabemos, ya sabemos muchas cosas más. Thank you. And what if we listen to some other? Um, maybe let's listen to Oscar. Have you ever heard, Luis? Have you ever heard about a, a paranormal experience? Okay, teacher. Yeah. Oscar quizá va a participar ahorita. Yes, Oscar. Yo, yeah, okay. no problem. Okay. Uh, tell of the paranormal paranormal experience your uh, friends. A friend told me that when uh, he worked at night in the company they were age doing their work and normally in the office no one stayed as night and there was no one there. He said that uh, suddenly the sound system was turned on. Turned okay. on the factory for just a moment and the tone that someone has, someone, uh, someone has gone to put on music. Okay. So that, se escuchaba música, there was music. Suddenly, yes, de uh, repente. Uh, System the, the system of the, the, the sonido in all the fabrics encendió de, de, de repente. Wow, yes, and nobody uh, uh, no turned it on. Nadie. nadie le encendió. Nobody. Okay. No. Okay. Really strange, me extraño. Uh, maybe we don't have like uh, a clear explanation about it, but well, thank you, Oscar. Really, really good. Luis, what about you? Okay, teacher. Uh, uh... My history, paranormal experience is you're my friend. And once a friend staying studying until one in the morning outside, outside my house and got up from his chair to relax and then he saw a girl with what a shirt and with her hair uh, covering her face, the truth but something terrific for him okay what time at midnight or at night one in, 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 at night at, at night. night vio como una mujer una niña a woman or a una, child una niña se había quedado estudiando hasta las dos de la mañana entonces cuando ya se sintió mm. un poco cansado se levantó se yes. relajó y Salió así a la calle y vio a la niña así sin I camisa, don't know why. pero no, no le dio el rostro. No, oh, yes. El, el cabello, el, el cabello lo, no, no, no dejó que se le viera el rostro. That, the face, no. And yeah. it is more terrifying. Es más, es más, ¿qué? Es más uh, aterrorizante. It's more ter terrifying to see a kid than to see a, a, an adult, ¿verdad? Mm -hmm. Es más, da más miedo ver a un niño o una niña que ver a un adulto, right? But yes. well, mm. well, thank you, Luis. Good. Okay, and uh, what about Yvette? Are you ready, Yvette? With your story? Okay, teacher, okay. Ahorita, ahorita. When my brother did about two weeks after that event, one night I hear someone walking in my kitchen. And my puppy didn't, did not bark, bark and bark. Mm -hmm. bark. And I did not feel uh, fright either. And the footsteps were like my brother. So I heard them. I think it was him still taking care of me or saying goodbye. Okay. Well, it is like uh, the spirit was saying goodbye by the last time. Como que se iba a despedir, right? 
So you yes, felt it yes. like that, as a scientist, right? Well, correcto. Uh -huh. And that's a different feeling. Es un sentimiento bien diferente, right? Because it's, it's mm -hmm. correct. Mm -hmm. It is like sometimes you are trembling. Trembling is temblar. Trem you are trembling uh -huh. because you feel like a, a negative vibration. But some other times you don't feel like that. You don't feel cold. You feel like yes, yeah, kind of strange, but you don't, you don't, you, you are not afraid. No tienes miedo, verdad? Entonces creo que ya te ha pasado. Uh -huh. A mí también. Sí. I have. Sí, es correcto. That. No se siente, no se siente igual. Es uh -huh. bien diferente, verdad? Porque no, no le da temor a uno de, de nada, sino yeah. que solo, solo siente una presencia. Yes, uh -huh. the presence. Thank you, Ivet. Very okay. interesting. Well, and uh, what if we listen now to Steffi? Are you ready with your story, Steffi? Teacher, yo no tengo ninguna experiencia. No tengo ninguna experiencia de nada, de nada. De nada, soy un angelito, ni he vivido esas cosas. Ah, ok, good. A saber, ok. Ok, Steffi. Well. Let's go with what's the name of this song. Y ahora le toca a Evelyn or Steffi. Evelyn, right? Is that you, Evelyn? Okay. Are you ready? Or you yes. need time? Okay, thank you, oh, Evelyn. Yes. Uh, tomorrow we go with Gabriel. Gabriel, mañana te toca a ti, oíste? Okay. Mañana es sábado, teacher. I'm sorry. <laughs> One day. Estoy <laughs> directo. Estoy, I'm direct. Estoy directo, ya ven. Okay. <laughs> Mucho trabajo. The, so on Monday, on Monday, please, Gabriel. Evelyn, I'm going to give you space here so you can share. Okay. Sí, que no sé si te tocaba a ti o a Steffi. Si no, mañana va a tocar a Steffi. No, Gabriel, ya vamos a ver. Ok, Evelyn, ¿qué es con el mañana? Eh, lunes, month. Mañana, mañana me toca a mí, picha. <laughs> ok. Well, Evelyn, uh, can you read it, please? There is there is a fight starting in my heart, reaching a fever pit. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and your layer, your chip bear. See how even the piece of my piece, of you, uh -huh. piece of you don't Understand, underestimate, underestimate, underestimate the thing uh, that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a favorite pit, and it's bringing me out the dark. Can you say Is Adele? Yes. Send me. Set uh, the fire. Set the fire. Set the fire. No. No es easy of me. Rolling in the rolling deep. In the rolling in the deep. 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 Yes. Yeah, rolling in the deep. Rolling in the yes. deep. Yes. That's a powerful Fire song. Fire standing in my heart. Reaching my fever. Okay. Yes. <laughs> Perfect. Yes. That's one of my favorite Adele's songs. Yes. I like it. Hasta llorando está Evelyn. Relax. relax. <laughs> okay, yes. Thank you, Evelyn. We go. Okay. Adele has a lot of good songs. Mm -hmm. So here we have. Mm, thank you. Okay, my friends. Uh, let me see. And here we are about, bueno, 24, 24 minutes. 24 minutos. Let's see this. Um, here we have how to use simple past sentences and just no questions. Ya sabemos, we already know that for simple past, para el pasado simple, los verbos tienen que estar en pasado, ya sean regulares o irregulares. Okay? En este caso, in this case, as you can see, we have regular verbs. 
I learned a lot. I updated my networking. I exchanged business. Está en pasado, afirmativo. Ojo. Now, for the negatives, para los negativos es fácil. No tienen que cambiar los verbos en pasado. What? The only thing you need is didn't. Usted, lo único que necesitan es esta palabra, didn't. Y el verbo automáticamente está en pasado. Is busy. ¿Ok? Luis didn't exchange. Ahora, para la pregunta, for the questions, ya les había dicho que en presente utilizamos, en, en lugar de did, utilizamos do. Pero en pasado utilizamos did. The same. The verbs are the same. Los verbos no cambian. O sea, en pocas palabras, el did hace el trabajo para cambiar esos verbos en pasado. Aquí el didn't hace el trabajo para cambiar esos verbos en pasado. Y en la oración afirmativa sí tenemos que ponerle ed. ¿Ok? Ed, ed. So, um, questions for in this point? Ya, tengo, ya le voy a poner un par de ejercicios. But I need to know if you have some questions. Ok, creo que sí, pero ya lo vamos a ver. Um, let me see. Ok, aquí vamos a hacer una de las preguntas. Okay? Here we have uh, this, uh, did you, fíjense, look at this uh, form. Did you attend to a seminar last month? El verbo es attend. Ok, vamos a completar estas eh, preguntas siempre con el did you. Fácil, sencillo. Did you, el verbo y el complemento, ok? Volunteers for this exercise. Ok, teacher, number two. Number two. And did you, the sem, uh, perdón, did you enjoy the seminar? Yes. Good, Luis, perfect. Mardo, hello there. Number three. Number three. Did you meet new people? Yes. Mm -hmm. Did you meet new people? Mm -hmm. Who else? Okay. Porque más anima Kenya. Okay, teacher. Number four. Okay. Did you did you play? Number four. Uh -huh. Did you learn? Mm -hmm. uh -huh. Did you learn something? Aprendiste algo? Did you learn something? Yeah, that's it. Pinto. Okay, five or six. Number five. Okay. Did you network? In the convention. Mm -hmm. In the convention, yes. Thank you. That's good. And the last one. Do we have some others? So I'm going to assign. Se la voy a dejar a Wilfredo. Okay, Wilfredo. Uh, did, did you exchange business cards? Did you exchange business cards? Yeah, that's it. Good. Excellent. Ya ven que no está difícil. Está fácil. Okay. And here we have this. Okay. Um, vamos a hacer las negativas acá. Okay. Vamos a trabajar con... Ya voy a mostrar algo antes que nada. Here we have... Okay. Para que terminemos de captar. Les voy a enviar esto. Pueden tomarle captura si quieren o se las envío. This is a really clear form. How to express. How to express affirmative, negative and interrogative. So in this case here we have. Aquí tenemos eh, dos tiempos de las oraciones. Tenemos presente, present and past. Present and past. Ok. So that's it. Podemos notar. Here we can notice que en este caso, en la primera parte, por ejemplo, eso es lo de arriba, tenemos en presente, you live in Spain. Aquí en pasado, you lived, viviste en España. You don't live in Spain. Miren, lo único que cambia es el don't 
y el didn't es literalmente lo único que cambia. De ahí el resto está igual. Ahora la pregunta. Do you live in Spain? ¿Vives en España? And did you live in Spain? ¿Viviste en España? Again, literally, do and did is the only difference. Esa es la única diferencia. Las preguntas son iguales. Ahora, en presente con las terceras personas, aquí si se recuerdan que las terceras personas siempre nos arruinan las relaciones y la vida, yes. Entonces siempre le agregamos ese que lives aquí en live. Aquí tenemos doesn't, pero aquí siempre permanece el didn't. Aquí tenemos el does y aquí siempre permanece el did. Conclusión. El presente es el que tiene más dificultades. Si aprenden a manejar el presente, no hay problema. El, el pasado y el futuro son fáciles. Hasta cierto punto. ¿Ok? So that's it. Questions about these sentences. Aquí sí. ¿Tienen dudas con respecto a esa, esas oraciones? Quiero que noten el don't y el didn't. ¿Okay? Fíjense. Doesn't, didn't. Do, did, does, did. Así que ahorita vamos a hacer estas negativas. Vamos a hacer hoy. ¿Ok? Vamos a... Fíjense bien cómo va el didn't. Ok, so. Teacher, entonces el did eh, no hay ningún cambio, ya sea este, eh, todo, el, todo el tiempo del pasado no hay, no hay ningún cambio con el did. Es lo que, le, sí, es lo que les, les comento. El didn't y el did, ellos no conocen de terceras personas. No conocen de infidelidades ellos. No, no saben nada. But in present, en el presente, sí. Le ponemos don't o le ponemos does. Le ponemos do o le ponemos does. En pasado todo es didn't o did. Sí. Más práctico, ¿verdad? Se dan cuenta, es, es más práctico. Y el futuro es más fácil todavía, súper fácil. So, uh, como les dije, en eso nos vamos a tardar tres o cuatro clases porque voy paso a paso, ¿verdad? Porque sí es, es eh, algo de información. ¿Ok? Well. Vamos a en pasado. Ahora, um, tenemos acá. Voy a hacer una. La nueve voy a hacer. No voy a hacer como los profesores de matemática, que los profesores de matemática siempre hacen los primeros ejercicios, los más fáciles y los difíciles se los dejan a los, a los pobres alumnos. Bien, number nine. Christian bought a new guitar. Cristian compró una nueva guitarra. Ahora, para ponerla en negativo, ponemos Cristian. ¿Cuál es el negativo, Steffi? La palabra negativa que vamos a utilizar en este caso de esta oración es. Did not. Sí, did not o didn't. Did not o didn't. Uh, didn't. Vaya, bought es el pasado. Carito, en presente, ¿cómo se dice? Comprar. Busca en tu corazón. Bye. Uh -huh. Se pronuncia bye como adiós, pero no se escribe así. Uh -huh. El verbo no es que lo usemos solo en presente, sino que lo usamos en su forma como lo encontramos en un diccionario. Uh -huh. Entonces, didn't buy. Christian no compró una guitarra nueva. Ok, so, you go. Busquen lo, primero busquen los regulares que son los más fáciles, porque solo le quitamos la ED. ¿Verdad? Busquen primero los regulares y de ahí nos quedamos con los irregulares. ¿Ok? Volunteers. Está fácil este ejercicio realmente. Teacher, eh, number four. Ok, Oscar en Luis. Ok, Oscar. Number, number three. Number three, and then four with Luis. I made I the made bed. The best. Hmm? I made I, I didn't. I didn't. Made the... Make, make. Ajá. Por eso les dije que comenzaron con los regulares, porque los irregulares dan problemita. I didn't make, I didn't make, good. Ok, Luis en Mardo. Eh, number four. Uh -huh. They didn't um, clean the classroom. Easy. They didn't clean the classroom. 
uh, Mardo and then Evelyn. She has... What she, number? Siempre digan el, el número. Mm, number five. Number five. Yeah, she? She didn't had ask a lot of questions. Perfect. Uh, Evelyn? Esa iba a decir, bueno. Lo siento. Eh, Se la ganaron, tío. Así es la vida. Nos ganan <laughs> cosas y personas. Yes, Evelyn. Think about it. Then Pinto. The, the friends. Number six. Number, number six. The friends. Eh, didn't. Mm -hmm. New company. New com, com, el verbo es got, pero oh, en presente. Ah, got, pero lo, no lo vamos a poner got, vamos a poner. No sé. Ok, didn't get. Pinto, I your get. turn. Uh -huh. Ok. You got Pinto. And then Edwin. Pinto, creo que estás hablando con tu conciencia, my friend. Okay, sorry, sorry, teacher. Okay, no Number problem. one. Number one, he played. He played handball. Mm -hmm. And so, he the negative. Didn't. He didn't. Didn't what? Play. Yeah, easy peasy. He didn't easy, play. Easy. Yes, that's it. Correct. Edwin. Then. Okay. And then Number. Wendy. Okay, number two. Number two. Susan didn't wait in the chicken. Okay, wait. Mm -hmm. Didn't wait, wait in the kitchen. 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 Perdón. Siempre uno se confunde por kitchen. I know. I, yo, yo me he confundido. Uh -huh. Kitchen. Kitchen chicken. Okay. And Wendy, what about you? And then Nina. Uh, seven. Seven. Esta sí está un poquito complicada porque no le he explicado esto, pero ajá. Aquí no uh, vamos a utilizar el didn't, vamos a utilizar el not porque es el verbo to be. Ah, uh -huh. ok. I not. Sería lo opuesto. I was. I, I was. Mm. Ajá. I was, was not. not. Uh -huh. Yes. I was. Not in Sofia, Sofia last, last weekend. weekend. Thank you. Nina, what about you? Are you ready with some of this? Yeah, ten. Some... Ten. ten. We didn't go shopping. Yes. Porque go es el presente y, y went es el pasado, pero como que utilizamos didn't. Ahí está. Edwin, you want to do the other one or are you okay? Como veo que no vas la manita. Okay, si no, no hay problema. You built a house, you didn't build a house. Vaya, noten esto. El pasado, especialmente con los verbos regulares, se nota la presencia del ed y aquí no. ¿Verdad? Que es cleaned y aquí es clean. Porque utilizamos el didn't. Aquí es asked y aquí es ask. Ok. Easy. And let's see, tenemos más ejercicios, but we're going to work with these exercises tomorrow. No, we have nine minutes. Vamos con uh, diez minutos. But first, I like to need to hear some of your stories and okay? we're going to finish, okay? So in this case, uh, maybe we can hear um, Evelyn and Edwin. Are you ready, Evelyn? Okay. Uh, for me, uh, nothing, 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 nothing paranormal. Okay. Yes, but my na my niece, mm -hmm. Sorina, niece, uh, niece, mm -hmm. was studying at uh, and at midnight. She was going to sleep and turn off uh, the light. And, hmm. and saw a person in white next to her. Person in white, alguien de blanco, uh -huh. next to her. Uh -huh. Uh -huh. Standing or sit. 
parada o de pie? Standing or sit? Standing, standing. Standing, wow. Yes. Wow, that's, and she screamed, gritó, she turned on the light, encendió la luz, she screamed. Eh, yes. Wow. Eh, ¿Cómo se dice grito? Scream. Mm -hmm. Scream. Ajá, scream. Uh, scream, uh, mm -hmm. scream. Es el pasado, uh, scream. A ayudar a, a su papá. Ah, to, to her dad. Mm -hmm. To her dad. Wow, yes. Well, that, that's terrifying. Yeah, como que terrorífico. Well, okay. <laughs> yes. I'm sorry for her. Uh, thank you, Evelyn. Good. Edwin, and then we go with Wilfredo. Okay, Edwin. Okay, to share. One of my most memorable experience was when I worked as a security guard at the airport. I okay. had to watch the perimeter of the airplanes from, from night to dawn. And sometimes I would go up on the plane, plane to check that uh, everything was in order on one occasion i got on a plane and started the inspection room mm -hmm. checking the, the the inside of the plane from the cabin to the type part when i was heading to the exit of the plane i hear i hear some someone walking behind me i looked back and saw nothing I got a little skater and worked faster. When I was out to lay, I hear a noise at the end of the plane near the bathrooms and I illuminated with a lamp and say nothing. After a few days, I found out that in that plane, a woman had committed suicide in the bathroom. No. Yes, all and the maintenance staff say they have on seeing a creepy experience in the in that plane. They say they have seen someone in the back of the plane. They call not make out his face and they left the plane still perished and scared. Okay, so the 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 woman killed her him herself se, se suicidó yes, and sí. so that's like a phantom like a phantom of that woman sí eh, sí ahí sí bueno yo nunca había este tipo de experiencia pero sí mis compañeros hubo una ocasión de que un señor se murió en sala de espera le dio mm. un paro cardíaco y se dieron cuenta 20 o 25 minutos después que la hija que él vio que él no reaccionaba. Ok, so wow. Well. Sí, sí. Difficult situations. Bien, quiero enfatizar un verbo que utilizó Edwin. Find out es darse cuenta. Find out es darse cuenta y el pasado es found out. ¿Verdad? Found out. Ok. Excellent, Edwin. Sí. Thank you. We're about to finish. Ya estamos por terminar. Let me see. And... What about Pinto? Do you have your story, Pinto? And then we go with Gabriel. Yes, it's a, I have a, a little history. Okay, go. One, one, one day I was sleeping, so normal, and I, I to start to dream. And, and I feel an, an energy go up from my foot, from, from my head, mm -hmm. up. Um, and I remember my 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 room is is cool, is is a little is a little uh, a brisa. Yeah, a breeze, breeze. A breeze. Mm -hmm. A breeze. Uh, when I when I wake up, when, when I uh, and and clean up my face. Mm -hmm. in my head, and I see two holes in, in my foot around uh, about dove white, like like a like a bird's 
uh, white. Uh -huh. and, and I clean my face twice to see to see better. Uh -huh. and, and 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 there are there are nothing. There are nothing. Mm -hmm. there are nothing. Do you think it there. was your imagination or it was for real? Uh, the, the first one I was dreaming. Ah, you when, were dreaming. When I when I wake up, I see two holes around my foot. Okay. It does really, does really. Um, when I clean my face, I I realize my room is is cool. Okay. Well, that's kind of creepy, como extraño, como que da un poquito de miedo y todo eso. Pero, well, interesting, Carlos. Well, um, we're about to finish. Eh, creo que nos vamos a quedar después con Gabriel um, Durán. Los dejamos para el lunes, no mañana, lunes, Monday, and Wilfredo, okay? So you're going to share with us um, on Monday. But first, I need you to say hi or hello if you listen to your name, okay? Estamos para el lunes con la música con Gabriel, okay? Nos presenta tu canción, Gabriel. And tonight, we're going to start with Evelyn, okay? Evelyn, te quedas, okay? Right? For, for the 10 minute session. And the rest, if you listen to your name, say hi or hello, okay? So here we go with Carlos. Hello, teacher. Oh, Pinto. Hi, teacher. Oh, Grito. Hello. Hello there, Edwin. Hello, teacher. Good night. Hi, Steffi. Hello. Hello, Evelyn. Hello. Gabriel. Hello, teacher. Hello, Ernesto. Hello, teacher. Nice. Uh, Yvette. Hello, teacher. Hello, um, Kenya. Hello, teacher. Luis. Hello, teacher. Hello there. And Mardo. Good night, teacher. Good night, Oscar. Hello, teacher. Tina. Hello. Good Wilfredo. Claudia. Hello, teacher. Hello. Okay, my friends, see you on Monday. Los veo el lunes, okay? So bye bye. <laughs> Have a okay. happy weekend. Good night. Bye bye. Good night, Good night. people. Bye -bye. Good night, people. See you on Monday. See you on Monday. Okay, Evelyn, uh, eso va a ser bastante corto, really short. Um, okay. What do you prefer? ¿Qué prefieres? Si tenemos, digamos, una revisión um, sobre algún tema que posiblemente se te dificulte, una estructura gramatical, vocabulario, um, conversaciones, o quieres una pequeña entrevista. Eh, quizá vocabulario. Ok. Eh, ¿Qué tipo de vocabulario crees que te puede hacer falta? Mm. ¿O en qué área? Es que lo que pasa es que yo siento que como uh, hablarlo me cuesta un montón. Ajá, ajá. Pero supongo que es por el vocabulario. Vamos a hacer algo. Uh -huh. Sí, te capto. Lo que sucede es lo siguiente. Um, normalmente, el, la habilidad de speaking es la última que, que se desarrolla. Uh -huh. Y es normal. Porque tenemos algo que se llama silent period. El silent period es un periodo silencioso que puede tomar un par de meses cuando estás aprendiendo un idioma o puede tomar años, depende de tu constancia. Pero normalmente toma un par de meses. Es cuando vos consideras que tenés las palabras, pero no las decís. Uh -huh. ¿Verdad? Hay un momento que vos querés decir, vos, pero no me lo puedo decir. Tienes una palabra, pero te falta 
conectar. Te falta conectar, ¿ok? Así que vamos a hacer algo. Te voy a hacer unas cuantas preguntas, contéstamelas con normalidad y luego te voy a dar el feedback, te voy a dar la retroalimentación, ¿ok? Ok. Perfect. Eh, ok, todo en inglés, ¿ok? Eh, hi. Hi. Hello. How are you? Uh, very well. And what's your name? Uh, my name is Evelyn. And how old are you? Uh, yeah, 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 30, yeah. 30, 38. Okay. What's old? Okay, good. What's your last name? My last name is Ventura. Okay, how do you spell your last name? B E N T U R A. Okay, nice. And what time is it? Ten. Ten o'clock. Okay, good. And what? What's your phone number? My phone number is uh, You can seven, say uh -huh, Okay, no problem Number by number 7 1 11 0 8 7 5 Okay, that's nice. And what's your occupation? Uh, my occupation is a production planner. Okay, perfect. Now, describe one member of your family. One member? Of your family. You can use, um, for example, um, Adjectives, puedes utilizar adjetivos, eh, tall, small, short, beautiful, intelligent, eh, friendly, serious. Uh, okay. Eh, for example, my, my nephew, um, Mateo. Mm -hmm. eh, he, he is? He is uh, very intelligent. Okay, good. Okay, that's nice. And another relative y otro familiar? Okay. Uh, my mother, my brother. My, 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 my niece. Mm, my uh, niece. She, she is a, she is a responsible with, uh, with the university. Oh, okay. Yes, Yes, that's perfect. Good. Nice, nice. Okay, we continue. Um, uh, what's your favorite movie? My favorite movie is um, Three, Three Mirror for the Sky. Ah, Three Mirror from the Sky. Okay. And what do you do in your free time? In my free time, is I play with my nephew and, and visit the, the my sister. Ah, visiting your sister. Okay, perfect. Now, tell me about yourself, whatever you want to say, your personal information. You can talk about your likes, what do you do during the week, whatever, okay? Tell me about okay. yourself. Okay. Um, I, uh, my name is Evelyn. I work in Iron, Iron Man and I uh, eso me cuesta. No problem, no problem. Okay, I like, you can talk about animals, colors, food, uh, drinks, okay? Mm -hmm. Ah, okay. I like uh, uh, animal, for example, dog. 
Okay. Uh, my favorite color I, is? My favorite is blue. Okay. I... Only I <laughs> my favorite music, my favorite food. Uh -huh. uh, okay, my favorite food is um uh, meat. Okay, perfect. Uh, meat nice. and my favorite music is my favorite music is a uh, romantic. Okay. Music. Okay. Perfect, Evelyn. Bien, te voy a dar el feedback. Este, mm -hmm. fíjate que esta, esta es una short interview que la, la contestaste bien. Contestas bien las preguntas que son controladas. O, por ejemplo, la hora, tu nombre. O sea, toda la información personal tú la manejas. La manejas bien. Incluso tu número de teléfono, deletraste bien. Pero las preguntas que son abiertas son las que te cuestan un poco, ¿verdad? Entonces, uh -huh. esto, ajá, eso tiene remedio, no te preocupes. Recordá que, bueno, una consulta, ¿habías estado en otro curso antes? Eh, sí, ya había estado antes. ¿Hace bastante tiempo o hace poco? Ah, sí, hace mucho, no, hace mucho. Sí, es que tu pronunciación es buena, no andas perdida para nada, andas bastante bien. El único punto es esto. Um, yo considero que todavía estás, es, querés españolizar tu respuesta y eso es normal. Hasta a mí me pasó, eh, hay un momento que vos querés decir las cosas como las pensás, pero, ¿verdad? Ajá, entonces, en ese tiempo, en ese momento que tu cerebro está transformando de español a inglés, ahí se pierde tiempo. Se pierde se tiempo va, y ¿sabes cuál es el problema? Que se te va la idea. Después, uh -huh. cuando lo querés, ya, ah, ¿qué iba a decir? Ya, y te bloqueas. Ahora, el punto es este. Para incrementar vocabulario se pueden hacer di diferentes actividades. Primero, eh, lo que les decía la semana pasada, aprenderte los coros de las canciones y cantarlas. O sea, porque a veces uno está leyendo la, ¿qué? la letra de la canción, pero no movemos los labios. ¿Qué quiere decir eso? Que tu vocabulario se está incrementando mentalmente, pero tu motricidad eh, a la hora de hablar te cuesta y nos trabamos. Entonces, no es igual cantar, articular, que solo leer con la mente. Entonces, eso es lo primero. Segundo, tómate un minuto, y lo bien, un minuto del día para leer algo en inglés, de la BBC, de, 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 de cualquier magazine, de cualquier cosa, una, una noticia que, que veas en Facebook en inglés. O tómate al menos 30 segundos cada día. Eso a mí me ayudó mucho y me ayudó siendo ya teacher, siendo ya profesional, imagínate, ya siendo estudiante todavía mejor. Cuando leas, grabate y escuchate. Y si querés, esa misma frase, ese mismo párrafo, de que de 10 líneas, léelo mañana. Lo grabas otra vez y vas a notar una gran diferencia. Una gran diferencia porque es la práctica, ¿verdad? Va, ya van dos cosas. Lo tercero uh -huh. es que yo te recomiendo que configures tu Facebook en inglés. Todo en inglés. Entonces eso te ayuda porque en lugar de etiquetarte aparece tag. ¿Verdad? Uh -huh. En lugar de comentar, comment. En lugar de enviar, uh -huh. send. Eso, ¿verdad? Y pues, eh, lo otro sería, déjate llevar. Yo siento que tienes un poquito de miedo de equivocarte. Que te valga. O sea, vos intentalo y lo primero que se te venga a la mente, eso, liberalo. Okay. Trata de que no haya muchos filtros, porque yo sé que quieres estructurar bien, ¿verdad? Para que uh -huh. se escuche bien. Pero cuando hacemos esto, tu cerebro, ese proceso se tarda más. Entonces ya no hay tanta fluencia. Si te das cuenta con las preguntas que, estamos, que les mando durante el día, yo siento que están mejorando bastante porque uh -huh. ya tienen preparada la respuesta. Pero va a llegar un momento en que yo se la voy a preguntar, ¿verdad? Uh -huh. No necesariamente en este curso, puede ser que en el siguiente, porque todavía, algunos, todavía se necesita como más confianza. Pero te, da, te das cuenta de la diferencia entre cuando preparas tu respuesta a cuando pregunto de la nada. Sí. sí ¿Verdad? Sí. Ajá, entonces es eso. Te recomiendo eso, que sigas canales de, de inglés, mira videos solo en inglés y trata de pronunciarlo. Porque yo, bueno, con las actividades de listening, tú captas las palabras. Yo he, me he notado que tu listening está muy bien y tu lectura está bien. Uh -huh. Lo que te falta un poquito es soltarte, que no te dé miedo. ¿Oíste? Sí, Así okay. que ánimo, yo siento que va bastante bien, va muy bien, ¿verdad? Okay.
Bueno. Así que pues eso, ¿verdad? Esas serían mis recomendaciones, ¿verdad? Y se nos acabó el tiempo. ¿Viste? Ok. Ok, okay. see you Monday, te veo el lunes, ¿ok? Ok, bye. Bye, bye.